മനോഹരമായ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നത് പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരുപാട് നിറങ്ങളിലുള്ള പൂക്കളും ചെടികളും ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം നമ്മുടെ കണ്ണ് തന്നെയാണ് എന്താണ് കണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രകാശം ഉള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തരം നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ആകാശത്ത് ചില സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മഴയോടടുപ്പിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മഴവില്ല് ഏഴ് നിറങ്ങളിൽ കാണുന്ന മഴവില്ല് അത് കൊച്ചുകുട്ടികളടക്കം എല്ലാവരും വളരെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കാറുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ തുടങ്ങാം കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കളെ കാണാൻ നമുക്ക് നിയർ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ണുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ആദ്യം നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും നിയർ പോയിൻ്റ് ഈസ് ദ നിയറസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ഒബ്ജെക്ട് ക്യാൻ ബി സീൻ ഡിസ്റ്റിൻലി അതായത് അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന കുറഞ്ഞ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിയർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഫാർ പോയിൻ്റ് ഈസ് ദ ഫാർദസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ഒബ്ജെക്ട് ക്യാൻ ബി സീൻ ഡിസ്റ്റിൻലി അകലുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാൻ നമുക്ക് ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അകലം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫാർ പോയിൻറ്റ് അകലുള്ള വസ്തുക്കളെയും അതേപോലെ അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെയും വ്യക്തമായി കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നിയർ പോയിൻറ്റും ഫാർ പോയിൻറ്റും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളുടെ എപ്പോഴും കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പരീക്ഷണത്തെ കണ്ണിൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായി നാം ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ലെൻസാണ് ഇവിടെ നാം എടുത്തിരിക്കുന്ന ലെൻസ് അതേപോലെ കണ്ണിലെ റെറ്റിനെയാണ് വെളുത്ത സ്ക്രീൻ എന്നും വിചാരിക്കാം നാം കാണുന്ന വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന് മുമ്പുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് ഇവിടെ മെഴുകുതിരി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്നും കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാം പഠിച്ചതനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ വസ്തുക്കളെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതിയുമ്പം വ്യത്യസ്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രതിയുമ്പം ലഭിക്കുക അതായത് വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നതനുസരിച്ച് പ്രതിയുമ്പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനവും മാറുന്നു എന്ന് സാരം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാം കാണുന്ന വസ്തുക്കളുടെയൊക്കെ പ്രതിയുമ്പം വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ആണ് രൂപീകരിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ റെറ്റിന ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല റെറ്റിന ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് റെറ്റിന എപ്പോഴും ഉള്ളത് ലെൻസും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്നിരുന്നാലും നാം മുമ്പിൽ കാണുന്ന വ്യത്യസ്ത അകലത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളിലൊക്കെ പ്രതിയുമ്പം നമുക്ക് കൃത്യമായി റെറ്റിനയിൽ തന്നെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് വസ്തുക്കളെ കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധ്യമാവുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കഴിവ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഈ വസ്തുക്കളെ എപ്പോഴും വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതേപോലെ റെറ്റിനയിൽ തന്നെ പ്രതിയുമ്പം ലഭിക്കുന്നത് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഐ ടു ഫോം ആൻ ഇമേജ് ഓൺ ദ റെറ്റിന ബൈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലെൻസ് ഇൻ ദ ഐ ബൈ വേരിയിങ് ദ കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ ലെൻസ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ അപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ കഴിവാണ് റെറ്റിനയിലേക്ക് തന്നെ വ്യത്യസ്ത അകലങ്ങളിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിയുമ്പം കൃത്യമായി റെറ്റിനയിൽ തന്നെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഫോക്കൽ ലെങ്തും അതേപോലെ കർവേച്ചറും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റെറ്റിനയിൽ തന്നെ എത്തിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ കഴിവ് പോലെ തന്നെ കണ്ണിനുണ്ടാവുന്ന ചില ന്യൂനതകളാണ് ഇനി പരിശോധിക്കുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേതും രണ്ടാമത്തേതും കൃത്യമായി റെറ്റിനയിലല്ല പ്രതിയുമ്പം രൂപീകരിച്ചത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെയാണ് റെറ്റിനയിൽ പ്രതിയുമ്പം രൂപീകരിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ന്യൂനത എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് സൈറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ എന്ന് പറയും ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘ ദൃഷ്ടി ദീർഘ ദൃഷ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത റെറ്റിനയ്ക്ക് പിന്നിലായാണ് പ്രതിയുമ്പം
ഈ ദീർഘദൃഷ്ടി ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങളും ദീർഘദൃഷ്ടിയുടെ ഡെഫിനേഷനുമാണ് ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് സിൻസ് എ ഇമേജ് ഈസ് നോട്ട് ഫോം അറ്റ് ദ റെറ്റിന ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബീങ് ഫോം അറ്റ് ദ റെറ്റിന നിയർ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് കനോട്ട് ബി സീൻ ക്ലിയർലി ഈവൻ ദോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒബ്ജെക്ട് ക്യാൻ ക്ലിയർലി സീൻ അപ്പോൾ അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുകയും അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണാൻ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കാത്തതുമായ കണ്ണിൻ്റെ ന്യൂനതയാണ് നമ്മൾ ദീർഘദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഐ ബോൾ ഐ ബോളുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയാൻ സാധിക്കുമോ അതേപോലെ ലെൻസിൻ്റെ പവറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ നാം കാണുന്ന വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിബിംബങ്ങൾ റെറ്റിനയ്ക്ക് പിന്നിലായി രൂപപ്പെടുന്ന ഡിഫക്റ്റാണ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ആദ്യമായി ഐബോളിൻ്റെ വലുപ്പം കുറഞ്ഞതായി ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഐബോളിൻ്റെ വലുപ്പം കുറയുമ്പോൾ ആദ്യം രൂപീകരിച്ച പ്രതിബിംബ രൂപീകരിച്ച അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് പ്രതിബിംബ രൂപപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഐബോളിൻ്റെ വലുപ്പം കുറഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് പ്രതിബിംബം റെറ്റിനയ്ക്ക് പിന്നിലായി എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഡിഫക്റ്റിൻ്റെ ഈ ഡിഫക്റ്റിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം അതായത് ഐബോളിൻ്റെ നേത്രകോളത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കുറയുക എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം ഇവിടെ ലെൻസിൻ്റെ പവർ കുറയുന്നു ലെൻസിൻ്റെ പവർ കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഫോക്കസ് ദൂരം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെൻസിൻ്റെ പവർ പറഞ്ഞാൽ ഫോക്കസ് ദൂരം കൂടും ഫോക്കസ് ദൂരം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ദൂരേക്കാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രതിബിംബം അകലെ ഉണ്ടാവുന്നതായി കാണാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ സംഭവിക്കും ഒന്നാമത്തത് നേത്രവോളത്തിന് വലിപ്പം കുറയുക രണ്ടാമത്തത് പ്രതിബിംബം ലെൻസിൻ്റെ പവർ കുറഞ്ഞ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂടി പ്രതിബിംബം റെറ്റിനയ്ക്ക് പിന്നിലേക്ക് പോവുക ഇവിടെ ഐ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രതിബിംബമാണ് കണ്ണിൻ്റെ ഈ ന്യൂനതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫക്റ്റിന് ഉള്ള കാരണങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഐബോൾ ഐബോളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും ഐബോളിൻ്റെ വലിപ്പം കൂ കുറയുകയാണോ കൂടുകയാണെന്ന് കുറയുകയാണ് കുറയുമ്പോഴാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു രണ്ടാമത്തെ ഫോക്കൽ ലെങ്തിൻ്റെ പവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പവറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും പവർ ഹൈ ഓർ ലോ പവർ കുറയുന്നു പവറും അതേപോലെ ഫോക്കൽ ലെങ്തും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പവർ കൂടുമ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കുറയുകയും പവർ കുറയുമ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂടുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചും പറയാം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂടുകയാണെങ്കിൽ പവർ കുറയും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കുറയുകയാണെങ്കിൽ പവർ കൂടും അപ്പോൾ പവർ കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ന്യൂനത ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഈ ന്യൂനത ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറയാം ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പി എന്ന ന്യൂനത പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രതിബിംബം റെറ്റിനയ്ക്ക് പിന്നിലായി രൂപപ്പെടുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രതിബിംബം റെറ്റിനയ്ക്ക് പിന്നിലായി രൂപപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഏത് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എടുത്തു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെർജിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രകാശ രശ്മികൾ റെറ്റിനയ്ക്ക് പിന്നിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ന്യൂനത ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രകാശ രശ്മികളെ മുന്നിലേക്ക് അതായത് നേത്രവോളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായി പവറുള്ള കോൺവെക്സ് ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും വാട്ട് ഈസ് മയോപ്പിയ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ സം പേഴ്സൺസ് ഇവൻ ദോ നിയർ ബൈ ഒബ്ജെക്ട് ക്യാൻ ബി സീൻ ക്ലിയർലി ദ മെ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു സീ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജെക്ട് ക്ലിയർലി അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാൻ
ഹ്രസ്വദക്ഷയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയർ സൈറ്റ്നെസ് മയോപ്പിയയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് നേത്രകോണത്തിന് വലിപ്പം കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഐബോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു അപ്പം എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഐബോൾ അല്ലെങ്കിൽ നേത്രകോണത്തിന് വലിപ്പം കൂടുക അങ്ങനെ കൂടിയപ്പോൾ പതിയുമ്പം റെറ്റിനയ്ക്ക് മുന്നിലായി രൂപപ്പെട്ടു എന്ന് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് പവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ റെറ്റിനയ്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് പ്രതിബിംബം എത്തണമെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കുറയണം അതായത് പവർ വർദ്ധിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് മയോപ്പിയയ്ക്കുള്ളത് അതായത് രണ്ടും വർദ്ധിക്കുന്നു നേത്രകോട്ടത്തിന് വലിപ്പവും കൂടുന്നു പവറും കൂടുന്നു എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഐബോൾ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പവർ ഓഫ് ലെൻസ് ഇത് ഈ ഡിഫക്റ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ദിസ് ക്യാൻ ബി ഓവർകം ബൈ യൂസിങ് കോൺ ഗേവ് ലെൻസ് ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ പവർ സ്യൂട്ടബിൾ പവർ ഉള്ള കോൺ ഗേവ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും ലെൻസിൻ്റെ പവറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് പി സീക്കിൾ വൺ ബൈ എഫ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഡയോപ്റ്ററാണ് പവറിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് പവർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് കോൺവെക്സ് ലെൻസും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കോൺ കേവ് ലെൻസുമായിരിക്കും 